causa transgênera. Eu vou falar botando feminino, viu? Um heresia em português, mas vamos corrigir tudo. É, acabou de surgir e já está tomando fogo. Graças a Deus, eu fiquei pensando, meu Deus, pobres os transgêneros e transgêneras que estão só começando, porque a causa gay já tem tanto tempo, né? Mas uma coisa boa é que no meio homossexual surgiu essa amarração de causa de bissexuais, que são proibidos de se apresentarem publicamente, porque ou são depravados, promíscuos, ou não se definiram, ou não amadureceram, ou... Vamos estudar um pouquinho mais, né? Então, é, do, bissexuais, aí, gays, lésbicas, eu acho que devia ter o S, viu gente? Então, LGBT, Q, botão Q, o S é que não devia ter saído, esses são simpatizantes. São os heterossexuais amigos e amigas. Pai, mãe, irmão, filho, amigo. Nossa Senhora, são tão importantes, né? Porque, por exemplo, assim como a proposição para os líderes dos movimentos LGBT, que botam o que O que eu acho bastante válido, tem gente que está reclamando a quantidade de letras. Às vezes há um exagero mesmo, mas até o que eu acho válido? Que é o queer no sentido de androginia, indefinição, porque a pessoa não é obrigada a se identificar com um dos polos. A dicotomização excessiva é ruim, não é? Ou, eu, ou a gente é mulher ou é homem, não é? Embora a maior parte, como eu, se identifique com o gênero, não é obrigatório que a pessoa se identifique com o gênero, ou que seja do gênero que nasceu. Então, alguém é uma pessoa transgênera e precisa se expor externamente como alguém do gênero oposto, ou do outro gênero, melhor dizendo que oposto, sexos opostos o contrário, guerra dos sexos, como se fala a vida inteira, não é? A gente tem que pensar muito em complementação, em fraternidade, em harmonia, porque se dizia, ah, então aqui é a causa gay, aqui é a causa negra, aqui é a causa feminina, e pelo menos o campo LGBT está unindo tudo. Hoje, no artigo que eu publiquei, os espíritos queriam exatamente isso, não fale de LGBT, vamos falar só de gays e lésbicas que mal são aceitos. E vamos falar dos desonestos que querem passar de heterossexuais. A pessoa diz, não, mas eu não sou desonesto, é porque o meu trabalho não permite... Covarde. Covarde. Essas são as pessoas que mais falam mal de outras pelas costas. São as pessoas mais inconsistentes, mais moralistas, mais castradoras, mais desequilibradas. Ah, mas eu fui traumatizado na infância. Um bocado de gente foi traumatizado na infância. Vocês já foram a um presídio já conversaram com o pessoal lá. A gente vê gente dando todo tipo de desculpa. Ah, eu fui traumatizado. Minha mãe era prostituta e meu pai era ladrão. Essa conversa é tão repetida. Certo. E daí? Eu tenho que transformar o meu trauma em serviço. Então, eu tenho que ser uma pessoa mais sensível ainda aos outros porque eu sofri um trauma, por exemplo. Eu posso escolher ser destruído pelo trauma ou eu posso escolher transformar meu trauma num trampolim para o crescimento. Então, isso de enxergarmos todas as causas, a causa negra, a causa feminina, a causa feminina está ainda no meio da, do seu, da sua história. Quando a gente pensa, quando eu vejo, meu Deus, uma mulher negra, <risos> uma mulher negra foi atacar esse artigo, né? Dizendo tantas negras. Mas a pessoa é negra, é mulher e está contra homossexuais. Não, mas há textos na Bíblia que condenam negros também. E mulher não, tem que ficar calada, inclusive, até nas igrejas, já no finalzinho da Bíblia, nos, lá nas Epístolas de Paulo, final do Novo Testamento, está lá o comando, ou seja, a parte, mais, a parte mais moderna da Bíblia, de as mulheres ficarem caladas nas igrejas. Porque mulher distinta, mulher de Deus, fica calada, ouve tudo, pergunta ao marido, por orientação de Paulo, se tiver alguma dúvida, para obedecê-lo porque é assim que ele disse, que a mulher obedeça ao homem como o corpo obedece à cabeça. Como é que nós vamos pegar o pé da letra esses textos? Ninguém pega. Só pega o pé da letra onde interessa. Então, há fraude aí. Essa parte me interessa, interpretar literalmente, essa não. Em resumo, não há espírito cristão. Espírito, vou ver, o respeito à espiritualidade, à humanidade, a qualquer gênero, de qualquer ordem de pensamento, plural, democrático, que faça a humanidade sobreviver à crise que nós estamos atravessando, multifacetada, não pode haver se nós não fazemos a confraternização universal. <risos>